Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev and to Srila Prabhupada and all the great spiritual masters in our tradition going back uh, thousands of years to Sri Krishna himself. Poi offri mio omaggio al Guru del mio Guru, a Shila Prabhupada e a tutti i grandi maestri della nostra linea spirituale, della linea di Shibrika che va migliaia di anni indietro fino a Shri Krishna stesso. 
And finally, I have my pranam to the assembled Vaishnavas and Vaishnavas and Vaishnavas. By the cause of Mosya Sri Guru and Gauranga, we have been hearing the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu <coughs> to Sila Sanatan Goswami. Per la misericordia senza causa di Guru Gauranga abbiamo ascoltato gli insegnamenti di Sila Chaitanya Mahaprabhu a Sila Sanatan Goswami. As Sila Bhaktisthan Sol Thakur has said uh, in his uh, poem, Dushtaman Tumi Kishara Vaishnav, oh my wicked mind, what kind of devotee are you? Come il nostro grande Shila Bhakti Siddhanta Sarasadita disse nel suo poema O oh mia eh, mente maligna, che tipo di devoto pensi di essere? Prabhu Sanatanei mm. Prabhu Sanatanei Parama Jatanei Shiksha Dila Yaha The Chinta Says How Means, oh my dear mind, make a great endeavor Parama Jatanei Make a very intense endeavor to deliberate upon the teachings that Chaitanya Mahaprabhu taught to Sanatana Goswami. Oh, mia cara mente, fai un, veramente inten- uno sforzo veramente intenso nel deliberare, nel riflettere su questi insegnamenti che si lascia Chaitanya Mahaprabhu diede a Shiva Sanatana Goswami. So you can park your body and mind here and by soul come with me now onto the bank of the Ganges in Varanasi. Adesso potete parcheggiare il vostro corpo e la vostra mente qui e con la vostra anima venite con me alle rive del Gange a Varanasi. Sit down peacefully eh? near Sila Sanatana Goswami Padan over here what Mahavu is telling you. Sedetevi in modo pacifico vicino a Sanatana Goswami e ascoltate con attenzione ciò che ci danno Madra Bui sta dicendo. Sanatana means eh, eternal. Sanatan significa eterno. So this teaching is eternal, you can hear it even now. Questo insegnamento è eterno, potete ascoltarlo anche adesso. So, Sanatan Goswami had posed four questions. Sanatan Goswami pose a Chidanya Mahaprabhu quattro domande. And the answer to those four questions uh, we have discussed. E le risposte a quelle quattro domande le abbiamo già discusse. In conclusion, Chaitanya Mahaprabhu said, Veda Shastre Kohe Sambanda Abhideya Prayojan Krishna Krishna Bhakti Prema Tena Mahadhan All the Vedic scriptures give this message about Sambanda Abhideya and Prayojan our relationship or context, the process and the goal of life. E in conclusione ci la Shidanya Mahaprabhu Buddha di questo verso in cui dice e tutte le scritture vediche, la loro essenza è, è, diciamo, la cosa più grande che le scritture vediche insegnano è il Sambanda, Bidei e Prayozana, ovvero il nostro contesto dell'esistenza, la nostra relazione con Dio, poi l'obiettivo della nostra vita e il processo come ottenere quell'obiettivo. So, Sambanda is, is Krishna, that means with what are we related? We are not related with this body and mind, we are not related with our country or society or anything. Our eternal relationship is only with Krishna. La Sambanda, ovvero la relazione, il nostro contesto, non è con le cose materiali temporanee o con la società o tutte queste cose, ma il nostro, la nostra unica relazione che è eterna è quella con Krishna. The Abhideya, the process to attain the goal of life is Bhakti. E il processo per ottenere l'obiettivo della vita, la Bideya, è la Bhakti, la pura devozione. And the highest goal of life, that is Krishna Prem, pure love. E l'obiettivo più grande della vita è Krishna Prema, l'amore puro. So Sri Chaitanya Mahaprabhu gave uh, some praman from Shastra, some evidence from the Srimad Bhagavatam. Dopodiché Chaitanya Mahaprabhu diede alcune evidenze dai versi delle scritture dello Srimad Bhagavatam. Where Sri Krishna has uh, instructed Uddhav, that is Uddhav Gita. <coughs> e, e diede un verso della Uddhav Gita dove Krishna dà delle istruzioni al suo caro devoto Uddhava. Nasa dayati mam yogo, na sankyam dharma Uddhava, na swadya yastapasthago, yata bhakti mamurjita. Sikrishna said, I am 
not attained. Na sadayati, the sudden to attain me. Na sadayati mam yoga is not the Ashtanga yoga process. <laughs> Krishna spiega Uddhava, na sadayati mam yoga, sadhana processo per ottenere me non è lo yoga, l'ashtanga yoga. Na sankyam, you cannot approach me, you cannot attain me by the philosophical deliberation discrimination the path of gyan e neanche puoi ottenere me attraverso la speculazione filosofica ovvero il cammino del gyan na sankhya na sankhyam dharma uddhava you cannot attain me just by doing your dharma your worldly duties e neanche puoi ottenermi semplicemente facendo il dharma ovvero i, i principi religiosi le tue i tuoi doveri in questo mondo na swadhya yasta pasthago You cannot attain me by making a deep study of the Vedas. E neanche puoi ottenermi studiando a profondità le scritture vediche. O tapa, performing austerities. E neanche facendo profonde austerità. Tiago, o renunciation, taking sannyas. E neanche prendendo la vita di rinuncia. Yatha bhakti mamojita. Oh, you cannot attain me as I am attained only by the path of pure bhakti. Perché io è possibile ottenermi solamente attraverso il cammino della pura bhakti, il puro amore. Bhaktiaham ekaya grahya. I can only be perceived by those who are practicing devotion, pure, not mixed with any other path. Io posso essere percepito solamente da coloro che praticano la devozione in maniera pura, non mischiata con altri eh, desideri o altri cammini. No. Sri Chaitanya Mahaprabhu He said to Srila Sanatana Goswami See Krishna is unlimited Chaitanya Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami Sri Krishna è illimitato All material and spiritual uh, existence is his energy Tutte le esistenze materiali e spirituali sono sue energie He has a divine form Eh, which is completely spiritual. E lui ha una forma divina che è completamente spirituale. It is not like us that we are a soul and we have a body which is different for us. Krishna is his body. Non è come noi che abbiamo un'anima ricoperta da un corpo che è diverso dall'essere. Krishna stesso il suo corpo è lui stesso. And that beautiful form of the coward boy Krishna is the shelter of all existence, the ashray, star of ashray. E quella bellissima forma da pastorello di Krishna è Sarvashrai, il rifugio di tutta l'esistenza. So then, Mahaprabhu quoted one uh, verse from the commentary on Srimad Bhagavatam, the earliest authentic commentary on Srimad Bhagavatam, that is the um, Bhava Deepika of Srila Sridhar Swami. E poi lui eh, prese un, ci do un verso del commentario dello Srimad Bhagavatam più antico che si chiama il Bhava Dipika di Sridhar Swami. There he said, Dashame Dashamam Laksham, that in a Purana, in a Vedic history, there are ten symptoms. Mi hanno detto in questo verso che nel Purana, nella storia vedica, ci sono otto sintomi. So, a, a great a Mahapurana should explain Atrasaga, Visaga, Scha, Stanam, Poshnam, Utaya, Manvanta, Ishanukata, Nirodha, Mukti, Ashraya. Ten subjects such as creation, various uh, pastimes of different incarnations and so on. E un Purana come si deve dovrebbe spiegare dieci cose, tra cui ad esempio come avviene la creazione, oppure i diversi passatempi che performano diverse incarnazioni del Signore e così via. How God gives mercy to his come, in che modo il Signore Supremo dà la misericordia ai Suoi devoti? Of the e la spiegazione dei tipi di liberazione. E il uh, the, the symptomo of a Mahapurana is Ashray, the shelter of all the other nine symptoms. E il decimo sintomo di un Mahapurana, di un grande Purana, è eh, l'Ashray, ovvero il rifugio di tutti gli altri nove sintomi. So, Dashame Dashamam Laksham, the tenth symptom of a Srimad Bhagavatam, that is the Sarvashray, the shelter of everything, is described in the tenth canto. E il decimo sintomo dello Srimad Bhagavatam, di questo Purana, che sarebbe il rifugio di tutti gli altri nove, è descritto nel decimo canto. So the tenth canto is not about Lord Ramachandra o Zodhnarayan o Vishnu, 
The tenth canto is exclusively the pastimes of Krishna. E il decimo canto non parla dei passatempi di Rama o di Narayana o di Vishnu, ma esclusivamente solo tutto il decimo canto solo esclusivamente dei passatempi di Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu pointed out to Sunan Goswami what is called the Paribhasha Sutra. That is the defining statement, the Paribhasha of the whole Srimad Bhagavatam. E poi Chaitanya Mahaprabhu ehm, eh, identificò qual è il Paribhasha Sutra, ovvero eh, la, l'affermazione definitiva dello Srimad Bhagavatam. Paribhasha means that just as if you bring a candle into a dark room, the candle illuminates the whole room. So in the same way, in a scripture, there may be a very large scripture which is difficult to understand, but there will be one statement in that scripture which is like the candle by which you uh, interpret the entirety of the rest of that scripture. Se voi entrate in una stanza buia con una candela, questa candela può illuminarla. Allo stesso modo una scrittura può essere molto vasta e dire molte cose diverse, ma ci deve essere un'affermazione che è come una chiave che illumina il senso di tutta la scrittura. So that statement, uh, which is uh, the key to illuminating the entire scripture, is called the Paribhasha. E questa, questo, questa affermazione che è la chiave per illuminare l'intera scrittura viene chiamato Paribhasha. So that verse was spoken by Sutta Goswami in the first canto, chapter 3. Eitaich Angsa Kala Pumsa Krishna Stu Bhagavan Swayam. E un verso fu spiegato nel primo capitolo, nel primo canto, nel capitolo 3. So Sutta Goswami had just described many incarnations of the Lord. In cui Sudha Goswami aveva appena descritto molte varie incarnazioni del Signore. And among those incarnations he mentioned Krishna. E tra quelle incarnazioni lui menzionò Krishna. But then at the end he said all of these incarnations are expansions or expansions of expansions of the Purush, of the Purush avatar. Mm-hmm. But Krishna is Krishna's two Bhagavan Swayam. He is the original form of God from whom everyone else has come. E nell'ultimo verso di questo capitolo dice ognuna di queste incarnazioni è l'espansione oppure l'espansione dell'espansione del Purusha Avatar di Vishnu. Ma Krishna, lui è eh, la um, the original Bhagavan Swayam. Ma Krishna è Bhagavan Swayam, ovvero l'originale personalità di Dio originale. So, Mahapu quoted a verse from the Brahma Samhita. Ishwaraha Paramaha Krishnaha Satchidananda Vigraha Anadira Dir Govindaha Sarvakarna Karnam The Ishwara, not local controller, mm-hmm. but Paramishwara, the controller of all controllers, supreme controller, is named Krishna. E poi ci do un verso di un'altra scrittura, la Brahma Samhita, in cui si dice che Paramishvara, non Ishvara, ovvero solo controllore, ma Paramishvara, ovvero il controllore totale di tutta l'esistenza, è Shri Krishna. He is also known as Govinda. E lui è anche chiamato in questo verso con il nome di Govinda. Which indicates that he is a cowherd boy. Che indica che lui è un pastorello, che ha delle mucche. And Satchidananda Vigraha, his body is the... Um, totality of all sat chit ananda eternity consciousness and blissfulness e il suo corpo è la totalità di sat chit ananda ovvero di eternità di coscienza e di gioia spirituale anadi he has no beginning e lui non ha ne- non ha inizio anadi adi he himself is the origin of all existence e lui stesso è l'origine di tutta l'esistenza so mahapur said Krishna Swarupa Vicha Shuno Sanatan Advaya Gyan Tattva Braje Brajenda Nanda Hey Sanatan, now listen to me about the deliberation on the Swarup, uh, the divine form of Krishna. E disse, oh Sanatan, adesso ascoltami bene, disse Chaitanya Mahaprabhu, Le, eh, ascolta bene queste riflessioni su Brajendra Nandan. On deliberation on the, deliberation on the Swarupa of Krishna. Sulla Svarupa, sulla forma di Krishna. 
Uh, Brajendra Nanda, the son of Nanda Maharaj, this boy, coward boy, playing in Vrindavan, is Advaya Gyan Tattva. That means he is the Advai, non dual, Gyan Tattva, conscious reality. Dice, ascolta bene, questo pastorello, il figlio di Nanda, è una realtà spirituale non duale. He is the totality of reality. Lui è la totalità della realtà. So how it seems to make no sense. <laughs> Sembra una cosa senza senso. Because if someone thinks, oh, he is a coward boy, he has two arms, two legs, playing a flute, going here and there, this is one thing and the, the whole world is something else. Perché una persona pensa, se questo ragazzo ha due, due braccia, due gambe, suona il flauto, porta le mucche al pastolo, lui è una cosa, ma la, totale, la totalità dell'esistenza è un'altra cosa diversa da lui. How can this son of Nanda Maharaj be the Advaya Gyan Paratattva, the supreme absolute truth beyond duality? Come fa il figlio di Nanda Maharaj a essere Advaya Paratattva, la supreme... Advaya Gyan Paratattva. Advaya Gyan Paratattva, la supreme... Mm? The supreme uh, conscious uh, reality beyond duality. La suprema realtà cosciente oltre la dualità. When we speak of duality, we are thinking about bed, the difference between things. Quando noi parliamo di dualità, pensiamo a bed, ovvero la differenza tra due cose. So the Advaya Gyan Paratattva is uh, defined as being the Swagat Bed Rahita Sajati obeyed Rahita and Vijati obeyed Rahita. Swagat mm, Sajati uh, Vijati obeyed Rahit. There, that means Rahit means without. Mm -hmm. So obeyed Rahit without difference. The absolute truth is without three types of difference. Swagat obeyed. That means there's no difference uh, between any part of his body. La suprema realtà non duale è non duale in senso che e, il fatto che non è duale è spiegato che non ha tre tipi di differenze. La prima è la differenza tra ognuna delle parti del suo corpo. There's no difference between himself and that sajati, that means that which is in the same category as himself, all the other incarnations of God. Non c'è differenza tra lui e, e le cose che sono nella stessa categoria di lui, come ad esempio le varie incarnazioni del Signore. And Vijati Abhed means there's no difference between him and that which is not in the same category, such as the material energy mm -hmm. and us, insignificant, minute, infinitesimal jivas. E anche allo stesso tempo non c'è differenza tra lui e ciò che non appartiene alla sua stessa categoria, come ad esempio l'energia materiale che non appartiene alla stessa categoria di Dio, però non è differente da lui, oppure come le anime individuali. Rahit means without. Rahit significa senza. Bed Rahit means without difference. Bed Rahit senza differenza. So there are three types of Bed Rahita. Quindi ci sono tre tipi di Bed Rahita senza First, differenza. First, Swagat, Bed Rahita. La prima è Swagat. Swa means own and Gat means body. Swagat, Bed Rahita. There is no difference uh, in his body. His body is the, of, of the nature of non-duality. Mm -hmm. Svagat bel Rahita significa Sva il suo e Gat il corpo, ovvero non c'è differenza tra tutte le parti del suo corpo e una unica realtà. Now one may say, non but duale. There's duality in Krishna because his nose is like this, but his eyes are like this. Allora qualcuno potrebbe rispondere, e quindi allora c'è dualità in Krishna perché il suo naso è fatto con questa forma, ma gli occhi hanno una forma diversa. His nose is on the front and his ears are on the side. Il naso è di fronte e invece le orecchie stanno di lato. Eh? On his hands he has Ten fingers, but on his feet he has ten toes. Ne so there's difference everywhere. <laughs> nelle, ne, le dita delle mani sono diverse dalle dita dei piedi, quindi c'è una differenza ovunque. Come fai a dire che non è duale? Yeah. There's inside and outside. C'è anche ad esempio il dentro e il fuori nel corpo mm -hmm. di Krishna. But this uh, understanding is coming, it is a projection of the duality in our consciousness. It is not a duality in Krishna. Ma in realtà questa eh, percezione di Krishna non è reale, ma è solamente... Cioè questo tipo di percezione che possiamo avere è una concettualizzazione che facciamo noi a causa della nostra mente materiale, perché in realtà il corpo di Krishna non ha alcuna dualità. For example, once 
Baby Krishna, he was eating some dirt. Facciamo un esempio. Il piccolo Krishna stava mangiando della terra. Mm -hmm. The children do this. E a volte i bambini fanno queste cose. I was just at the ocean the other day and one little boy was there, there were some stones and he was picking an alban. <laughs> <laughs> Ero al mare un po' di giorni fa e c'era un piccolo bambino che aveva preso dei sassi e se li stava mettendo in bocca e è venuto dalla madre e l'ha fermato. So why do children do this? Perché i bambini Because fanno questo? Because this world is the reflection, this is a chaya, like a shadow of the spiritual world. Perché questo mondo è un riflesso come un'ombra chaya del mondo spirituale. So Krishna was eating dirt and some of his friends told his mother. Allora Krishna stava mangiando della terra e i suoi amici sono andati a dirlo alla mamma. So Madhya showed her, she had to put down, stop her work in the kitchen and come and sort him out. Allora Madhya Soda ha, ha messo da parte il lavoro che stava facendo in cucina e è venuta a risolvere questa cosa. Oh la la, have you been eating dirt? Oh la la, ma che hai mangiato la terra? No Madhya, I have not eaten dirt. No mamma, ma non ho mangiato la terra. No, ham bakshitavan ham bhe. Eh? She said, but all your friends have said that you have eaten dirt. E lei disse, ma tutti i tuoi amici hanno detto che tu hai mangiato la terra. Che sei da sarva mettiabi sancina? They all liars. <laughs> Loro sono tutti dei bugiardi. <laughs> Actually, I saw that they were eating dirt, and when they saw that I saw them, then they thought I would tell their mothers. So then they decided, let's tell Krishna's mother that he was eating dirt first, so that when he makes the accusation against us, no one will take him seriously. E poi Krishna continuò, gli disse, mamma, in realtà io ho visto che loro mangiavano la terra, e loro mi hanno visto che io ho visto che loro mangiavano la terra, e loro hanno pensato, magari adesso lo va a dire alle nostre madri, allora perché avevano paura che le loro madri lo scoprissero, hanno deciso, andiamo noi dalla madre di Krishna a dire che lui mangiava la terra, così quando lui glielo andrà a dire alle nostre madri, penserà, Diranno che lui sta solamente eh, inventando tutto. This is the politics. The best way to avoid being criticized for doing something is make a big fuss that someone else is doing it. <laughs> Questa è politica. Il miglior modo per non essere criticati è fare un bel gruppo e andare a criticare per primi. Uh -huh. <laughs> so, eh, then Maria Shoda said, uh, let me look inside your mouth. Allora Madria Sada disse, fammi guardare dentro la tua bocca. Ma I have not eaten dirt, but they put some dirt in me. <laughs> e Krishna dice, mamma io non ho mangiato la terra, ma loro mi hanno preso e mi hanno messo della terra in bocca. <laughs> so Madria Sada said, let me look. E Madria Sada disse, ok, fammi vedere. So then Krishna opened his mouth. Allora Krishna ha aperto la bocca. And Madria Sada looked inside. E Madria Sada guardò dentro. So Krishna, he, even he does not know that he's God. Krishna lui neanche sa di, lui non sa di essere Dio. Because he is covered by the power of Yashoda's praise. Perché la sua coscienza è ricoperta dal potere dell'amore che ha sua madre per lui. But his Aishwarya Shakti, his power of opulence, uh, who is not getting so, so many chances to serve him when he's playing like a child. His power of opulence thought, oh, now I can do some service. Quindi il potere dell'opulenza di Krishna non aveva mai delle occasioni per servire Krishna perché, eh, come faceva? perché la madre voleva servirlo e la mamma non può servire un figlio se sa che il figlio è Dio. Allora il, il potere dell'opulenza di Krishna ha pensato adesso eh, sarà il mio momento di servire Krishna. Because If Madhya Shoda sees so much dirt in his mouth, then she'll twist his ear and give him a slap. Perché se se la mamma di Krishna vede che lui ha tantissima terra in bocca, lo gli tira un orecchio e gli dà uno schiaffo. But if I show the whole universe, millions of universes inside the mouth of Krishna, then she'll become so astonished she'll forget why she came there. And Madhya Shoda came to actually give him some punishment. Ma se adesso io faccio vedere alla madre di Krishna, pensate all'energia dell'opulenza, che all'interno di Krishna ci sono tutti gli universi materiali, lei sarà così stupefatta che dimenticherà il motivo per, per il quale è venuta qui. And instead of being upset with him, she'll be worried about him and embrace, oh my child. E invece di essere arrabbiata con lui, sarà così preoccupata che lo abbraccerà, oh figlio mio. So she looked in his mouth and Krishna's Aishwarya Shakti showed all the universes. 
Allora lei guardò dentro la sua bocca e il potere dell'opulenza di Krishna le mostrò tutti gli infiniti universi materiali dentro il suo corpo. And in one of those universes there was a planet Earth. E all'interno di uno di quegli universi c'era il pianeta Terra. And on that planet Earth there was a Brindavan. E in quel pianeta Terra c'era Brindavan. And in that Brindavan was Mother Yashoda. E in quella Brindavan c'era Mamma Yashoda. Looking in the mouth of Krishna. E guardava nella bocca di Krishna. And in that mouth there were all the universes. E in quella bocca c'erano tutti gli universi. And in that universe there was a planet Earth. E in quella Okay, you understand. You can finish the rest of the story. It will go on forever. So, by your material projection, you can say Krishna has duality because there's inside and outside, but no inside and outside. Krishna is adwaya, non-dual. Per la pro pro proiezione materiale noi potremmo pensare che Krishna è duale perché ha un dentro e un fuori, ma in realtà Krishna non è duale. You know that in Jagannath Puri, Lord Jagannath, they offered to him Chapan Bhog, 56 preparations. And they offered the preparations, and then after making the offering, they wash his hand with Aida Machamaniam. And they wash Krishna's hand, and before Lord Jagannath's hand is dry, they offer again 56 preparations, and it goes on like this all day. A Jagannath Puri c'è una divinità di Krishna chiamata Jagannath, alla quale ogni giorno offrono 56 preparazioni diverse enormi e dopo che lui ha preso a, a mangiarlo gli lavano le mani con l'ashaman e prima ancora che le sue mani sono asciutte gli portano altre 56 preparazioni e va avanti così tutto il giorno so one day the Lord Jagannath came in the dream of the king allora un giorno il signore Jagannath venne nel sogno al re he said I am starving e gli disse sto morendo di fame you are not giving me any bog non mi dai nessun cibo nothing to eat niente da mangiare the king thought But we are making so many offerings all day. E il re disse, ma già che a notte noi ti diamo così tante offerte tutto il giorno. Lord Jagana said, no, I'm getting nothing. E Lord Jagana ti disse, no, non è vero, non mi date niente. What was the reason? Qual era il motivo? When the king of Puri went on a campaign fighting in the South India, there he brought back from South India one deity of of Krishna, Gopal, called Shakshi Gopal. Quando il re di Puri fece una campagna militare in Sud India, lui riportò una statua antica di Krishna chiamata Shakshi Gopal. So, uh, and when he brought this uh, deity of Shakshi Gopal back, he put him inside the Jagannath temple on one side, which was on the way, on the path to see Lord Jagannath. E quando lui portò questa divinità a Jagannath, la misero dentro al tempio di Jagannath, però e dentro, eh, sul, in un lato del tempio, sulla via che portava per, per la divinità di Jagannath. So when the Pujaris were bringing all the boga to Lord Jagannath, they passed in front of Shakshi Gopal, and Shakshi Gopal was eating everything with his eyes. <laughs> E quando, quando tutti i Pujari, i monaci portavano le offerte a Jagannath per la via verso la divinità di Jagannath c'era quest'altra divinità di Shakshi Gopal che con i suoi occhi mangiava tutte queste offerte. So the bog became prosadam and there was no bog to arrive to Lord Jagannath. <laughs> Quindi questo cibo non offerto diventò già la rimanenza di Krishna e non c'era nessun cibo non offerto da offrire che, che Krishna potesse mangiare. You can't offer prosadam to Krishna, you have to give bog and then after it becomes prosadam. Tu non puoi offrire a Krishna ciò che già ha mangiato. So Lord Jagannath told him, you have to get rid of this Shakshi Gopal. Jagannath <laughs> disse nel sogno, devi liberarti di quel Shakshi Gopal. So then the king made a new temple for him, or some kilometers outside of Jagannath Puri, <laughs> on the road to Bhubaneswar. Allora il re fece... Allora re Who has been there with me? Yeah. Allora il re fece... When India becomes open again, come. Allora il re fece un nuovo tempio per quest'altra divinità di Shakshi Gopal un po' di chilometri fuori dalla città di Jagannath Puri e se venite al pellegrinaggio con noi quando finisce questa quarantena vedremo questo luogo. Your eyes can only see but they cannot eat. Your mouth can only eat but cannot see. Your ears can only hear but they cannot smell. Your nose can smell but cannot hear. But Krishna, every one of his senses can do all the activities of all of his senses. Noi con i nostri occhi possiamo vedere ma non possiamo mangiare, con la bocca possiamo mangiare ma non possiamo fare ciò che fanno gli altri sensi con ognuno dei sensi. Invece Krishna, ogni, ognuno dei suoi sensi può fare quello che tutti gli altri sensi possono fare. Angani, yassa, sakalendri, avritti, manti, passianti, panti, kalianti, ciram, giganti, ananda, cinmaya, sulucha, la vigrahasya, go vendam, adi, purusham, tamaham, bajani. In the Brahma Smith it says that all the senses of the Supreme Lord 
have the potency of all the other senses, they are uh, interchangeable because he is a Advaya, beyond duality. Ne, nella Brahma Samhita viene detto che il Signore Supremo, ognuno dei suoi sensi può fare ciò che, tu, che un altro senso può fare, perché non c'è dualità in lui. So, this is the meaning of Swagat Bhaid Rahita, that the Supreme Lord is without a difference in relation to his own spiritual form. Quindi questa è Swagat Bhaid Rahita, che il Signore Supremo non c'è nessuna differenza tra lui e in relazione al suo corpo, tra then, lui e le parti del suo corpo. Then, Sajati Bhaid Rahita. Jati means a category or universal. In, in Western philosophy, Jati is a universal or category. So Sajati means he is non different from that which is in the same category that refers to his own various incarnations like Lord Ramachandra, Lord Nishinga Dev, uh, the boar incarnation, fish incarnation and so on. Mm -hmm. Poi Swajati a Bella Raita, Swajati, Jati significa una categoria, oppure nella filosofia moderna potremmo dire un universale, ovvero Krishna non c'è differenza tra lui e ciò che appartiene alla stessa categoria sua, ovvero tutte le varie incarnazioni del Signore Supremo. So, someone could say there is duality in Krishna and his incarnations because Krishna has a face like a coward boy and Lord Nishimidev has a face like a lion. So this is duality. Qualcuno potrebbe dire c'è dualità in Krishna perché la sua incarnazione di Krishna ha il volto come un pastorello, invece l'incarnazione di Rishingadev ha un volto come un leone, quindi c'è dualità in lui. Kormadev has the shape of a tortoise. Kormadev invece ha la forma di una tartaruga. And Brahadev is a boar and Vamandev is a dwarf. E eh, eh, Brahadev è un cinghiale e Vamandev, un'altra incarnazione del Signore, è un nano. So there's a difference. Quindi c'è una differenza tra queste incarnazioni. So then in answer to that we can say how many moons are there in the sky? E invece no, perché in risposta a quello possiamo dire quante lune ci sono nel cielo. Oh, I think there are 15 moons. Oh, penso che ci sono 15 lune. One moon is dark. Una è scura. One moon is round. Una è rotonda. One moon is like half a circle. Una è come un semicerchio. One moon is like a hook. Una è come un un uh, uncino. Actually the moon is one but on different days the one moon shows different degrees of its own uh, potency of illumination. In realtà la luna è una ma in diversi giorni mostra diversi gradi di poter, del, della, del potenziale della sua illuminazione. So God is one but depending on the degree of his shakti that he's showing then you will see or oh, he's Lord Ramachandra or oh, he's Lord Nishingadev and so on. Dio in realtà è uno, però in accordo al grado della sua energia che mostra, lo vedremo in una forma diversa. So, in the Brahma Smith he said, Advaita machuta manade mananta rupam, adyam parana purusham navayo vanancha, vedeshu dollabam adollam atma bhakto, govinda nadi purusham tamaham bhajani. Supreme Lord is very difficult to understand by study of the Vedas, but he is easily realized by those who have dedicated their soul in his service. Nella Brahma Samhita viene detto che eh, il Signore Supremo è, è quasi impossibile, è, è difficile, è impossibile da comprendere attraverso lo studio dei Veda, ma è molto facilmente realizzabile da coloro che hanno dedicato la loro vita nel servirlo. He is the oldest of all. But eternally has a form like a 15-year-old boy. Lui è il più anziano di tutti, però ha una forma eterna come se avesse 15 anni. Mm -hmm. And that uh, Krishna, Advaitam, Achutam, Anadim, Anantarupam, has unlimited, endless forms, which are all Advaita, non different from himself. E, que, e quel Krishna ha infinite forme, ognuna di esse è infinita e... E, sono tutte forme spirituali. So, Krishna is the Sajatya Bhaid Rahita, without any difference in regard to the uh, aspects of God who are in the same in his category. Mm -hmm. E quindi non c'è nessuna differenza tra queste forme perché Krishna non c'è nessuna dualità eh, in lui in, eh, rispetto alle varie, eh, i vari aspetti che sono nella sua stessa categoria. Oh, now comes the difficult one. Adesso ne viene una difficile. Vijatya Vedranta. Because Maya, the material energy, is not of the same nature, Satyananda, like his own soul. 
Siccome l'energia materiale o maya non è della stessa natura spirituale che ha la forma di, di Dio, the forms here are not eternal. le forme che sono qui non sono eterne, they are not conscious. non sono coscienti. This body only appears to be conscious because the soul is present. Questo corpo appare solo essere cosciente perché l'anima è presente in esso. And uh, these material objects are not full of bliss, so they are not satchidananda. E questi oggetti materiali non provano alcuna felicità, quindi non sono satchidananda come Dio. And the jiva is the anu, minute, whereas Krishna is dubu, unlimited. E l'anima individuale è minuta, è infinitesimale, mentre il Signore Supremo è infinito. So how can we say that there's no difference between the maya, the material energy, and the jivas, and the Krishna, and thereby establish Krishna as the absolute totality of truth? E quindi per stabilire Krishna come l'assoluta totalità della realtà, come facciamo a dire che non c'è differenza tra l'energia materiale e Dio, oppure tra l'anima individuale e Dio quando abbiamo invece appena notato queste differenze? So in the Bhagavad Sandarbha there Srila Jiva Goswami said, Eikam Eva Paramam Tattvam Subhavi Vicenza Shaktaya Sarava Daiva Swarupa Tadrupa Vaya Bhava Jiva Pradhan Chaturdava Tishtate The meaning is the absolute truth is one but has a uh, at, uh, a shakti, inconceivable potency. Il Signore Supremo è uno ma a cinta shakti ovvero una potenza un'energia inconcepibile Swarup Tadrupa Vaiba Tad Bahirgat Rashmi Tad Pratichitabhi Rupena and it, you can understand it by comparison to the sun. E possiamo comprenderlo facendo un paragone con il sole. The sun is one. Il sole è uno. But the sun has its uh, the internal aspect of the planet. Ma il sole ha un aspetto interno del, del pianeta. And then the outer surface of the planet. E poi ha una superficie anche che è la parte esterna del And pianeta. then the Tadi the rays which emanate from the sun. E poi ci sono i raggi che emanano dal sole. And the reflection of the sun. E poi c'è anche il riflesso del sole. So in the same way, Krishna's own Swarup is like the inner part of the sun planet. Allo stesso modo, la forma spirituale di Krishna, la sua stessa forma, è come la parte interiore del sole. The surface of the sun is is Krishna's Tadrupa Vaibhav. That means his abode and his associates with whom he's performing pastimes are non different from him. E la parte la superficie del sole è il, il, la Tadrupa Vaibhav di Krishna, ovvero il luogo spirituale in cui performa i suoi passatempi e tutti gli associati, tutti i suoi devoti con cui performa questi passatempi sono una unica realtà spirituale. But the jivas are like the souls here in this world, they're like the photons which have emanated from the sun. E le anime individuali che sono in questo mondo sono come i fotoni che emanano dal sole. And this world is like the reflection of his Vaibhav. The reflection of his abode is here. E il riflesso del luogo spirituale dove Krishna performa i suoi passatempi è questo mondo materiale, è come il riflesso del sole su una superficie. So, if there is an object which has uh, come from another, from a, its source, and it is always dependent upon its source at any time, then it cannot, be, and it never competes or impedes the desire of its source then it cannot be actually considered to be in a state of bait, separation. Se un oggetto è completamente dipendente dalla propria causa, dalla propria origine, e non esiste mai un istante in cui quell'oggetto esista separatamente dalla propria causa, dalla propria origine, e non può impedire in nessun modo o competere con la propria origine, allora non possiamo dire che c'è una vera e propria differenza tra quell'oggetto e la sua origine. So in the same way, because this world comes from God, because the jivas come from God, because they are always dependent on God, because they don't conflict with Him or even with the jivas don't conflict with Maya and Maya with the jivas. Hmm? Everything is in harmony and always under His control, therefore Maya and the jivas cannot be considered separate from Him. Siccome le anime vengono da Dio e l'energia materiale viene da Lui e non c'è nessun caso in cui le anime possono sovvertire questa armonia de, de, che c'è tra Dio e le sue energie, 
allora non c'è una vera e propria differenza tra Dio e tutte le sue energie. So you may say, no, but there's conflict, this person is fighting with that one. E noi, allora una persona potrebbe dire, no, ma questa armonia in realtà non c'è, c'è il conflitto perché una, una anima sta combattendo adesso, sta litigando but con un'altra persona. But that is your abstraction, that's your vicalpa, your conceptualization. Ma quella è solo una nostra astrazione mentale, una nostra concettualizzazione. It exists in your mind, not in, it has no correspondence in the outer world. Perché è una cosa che esiste nella nostra mente, ma nella realtà esterna non ha un corrispondente. Because this person who is beating that person, it was that person's karma to be beaten. Perché quella persona che this person is very harmoniously used as the instrument to give that karma to that person, and he is giving his karma to that person like this. So even though it looks like chaos and conflict, everything is perfect. Perché in realtà se una persona sta picchiando un'altra persona era il suo karma di essere picchiato. Significa in pratica che in una vita precedente quella persona ha picchiato una persona e adesso quella persona che sta litigando con quell'altra è solamente uno strumento del destino per far tornare a quella persona il risultato delle sue azioni. Quindi anche quando sembra che ci sia il caos e il conflitto in realtà tutto funziona in modo armonioso. Oh, now consider how everything is under the control of God. And by being under his control, it's not separate from him. Adesso consideriamo come tutto è sotto il controllo di Dio e essendo così non è differente da lui. You know that Mahavishnu is in Yoga Nidra, uh, mystic slumber in the causal ocean. Sapete che Mahavishnu è in una trans mistica nell'oceano causale. And when he breathes out, e quando lui espira. Then millions of universes come from the pores of the skin of Mahavishnu. Milioni di universi si manifestano dalle dai pori della pelle di Mahavishnu. There's not even one universe from each skin pore. There are many universes in the in the um, well of each skin pore. E non è un universo da ogni poro so della pelle. Ogni poro della pelle di Mahavishnu è così grande che dal suo interno eh, si manifestano tanti universi materiali. And, and when he breathes in again. Then all the universes enter back into him. E quando lui inspira di nuovo, tutti questi innumerevoli universi tornano dentro lui. So the the duration of our universe is 311 trillion years. La durata del nostro universo è 311 miliardi di anni. So that's real pranayama. Questo è questo è vero e proprio pranayama. One breath. Only last 311 million. Un un respiro è così lungo 311 miliardi di anni. So they are coming from the pores of his skin. It's like for us, we also have because we are made in the image of God. Prosperation comes from the pores of our skin. Siccome noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, anche noi abbiamo e delle perspirazioni che escono dai pori della pelle. When the water is in our body, we say this is my body. Quando l'acqua esce dal nostro corpo, diciamo questa è la nostra. But when the sweat comes out and then the drip falls off and lands on the floor, no one says, oh, don't touch that, that's mine. Quando l'acqua è nel nostro corpo, diciamo questo è il mio corpo, ma se cade del sudore dal tuo corpo, non dici a qualcuno, ehi, non toccare quella goccia per terra perché è il mio corpo. Give it back. Dammelo indietro. Oh, there goes another one. Catch it quickly. Oh, oh, no, 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 no. Well, because we never consider that which is emanating from our body to be us once it leaves. Why? Because it's not in our control anymore. Noi non consideriamo mai una cosa che emana dal nostro corpo come essere noi stessi, perché una volta che lascia il nostro corpo, non non lo lo abbandonato per sempre. You think this is my hand because it's under the control of your will. Noi pensiamo che queste sono le mie mani perché sono sotto il controllo del nostro volere. If one day you wake up and your hands just start punching you, then you think these are not my hands because they're not under your control. Ma se tu un giorno ti svegli e le tue mani ti stanno prendendo a pugni, pensi queste non sono le mie mani perché non non sono sotto il tuo controllo. So what is a part of you is the uh, you are think of that in terms of how it is in the control of your will. Quindi quello, le cose che noi consideriamo parte di noi stessi sono quelle che sono il controllo sotto il nostro volere. If your perspiration was dripping and you said hey come back and it was halfway down and it turned around and came back in again. Eh, eh? Immagina che ti sta cadendo una goccia di sudore e tu gli dici, ehi dove vai? Torna indietro, lei torna. Eh? Then, this, then you think this is mine. Allora penseresti questo è il mio. But you cannot do that. Però non puoi farlo, quindi non ti importa. But the, this whole universe and all the universes, they are like the perspiration of Mahavishnu. And by his breathing they come out and then they go back in again and every moment they're under his control. 
ma tutti questi universi materiali sono come il sudore di Mahavishnu e lui lo fa uscire e poi lo fa rientrare sotto il suo volere. Uh, and here we are, we're now in, sitting on one planet in the middle of one uh, drop of perspiration from e noi adesso siamo dentro un pianeta, dentro una goccia di perspirazione dalla pelle di Mahavish. E dovete sbrigarvi a diventare dei puri devoti e andare nel mondo spirituale prima che lui respiri di nuovo e tutto sarà dissolto. E non avrete un'altra occasione per milioni di anni. So, in this way we are discussing now Vijatiya Bhaid Rahita, that there is no right without, he's without Bhaid Rahita, there's uh, no difference between the Supreme Lord and that which is not in the same category as the spiritual group, namely the living entities and the material world. Ora i, la terza categoria di non dualità, ovvero Vijatiya Bhaid Rahita, che non c'è alcuna differenza tra ciò che appartiene a un'altra categoria diversa della categoria del Signore Supremo come ad esempio l'energia materiale e le anime individuali. Mm-hmm. So this is the uh, deliberation on Advaya Gyan Paradattva. How Brajendra Nandan, the son of Nanamraj, he himself is the non-dual conscious reality. E queste sono le riflessioni sulla Dvaya Gyan Paratattva, come il figlio di Nanda Maharaj, il pastorello Sri Krishna, lui è la totale realtà coscienza, cosciente non duale. So, Mahaku said to Sanatana Goswami, there are three processes that uh, persons take to try to attain a realization of the truth. Mm-hmm. E Cetania Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami, ci sono tre vie, tre percorsi che le persone, ten- e, diciamo, che le persone eh, prendono per tentare di comprendere la, la realtà assoluta. That is the path of Gyan, knowledge to attain liberation, the path of yoga uh, to realize paramatma and uh, the path of bhakti. Che sono il cammino della conoscenza per ottenere la liberazione o il cammino dello yoga per realizzare paramatma, l'anima suprema, oppure il cammino della pura devozione. So Mahaprabhu taught Sanatana Goswami the verse. Vadanti tattva vidas tattvam yats jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdate Those who know the truth say that the supreme truth is advai without duality Allora ci danno un bel bucito un verso delle scritture vediche che dice coloro che conoscono la verità assoluta la verità suprema dicono che è una realtà non duale And uh, they call it brahman paramatma o and Bhagavan. E la chiamano con tre nomi diversi, Brahman, Paramatma e Bhagavan. So this is a very difficult verse. Questo è un verso molto difficile. This verse is called known as Vyas Kut, the riddle. The riddle of Vyas. Riddle? You know riddle? No. 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 Suona, ah, ah, questo verso viene chiamato come l'indovinello di Vyasa. Ah. Yeah, the enigma, the enigma of Vyasa. Enigma di Vyasa. In Italian, enigma. Yes, huh? enigma. Because once Srila Vyasa day, when he realized Srimad Bhagavatam, he wanted someone to write it down, the secretary. Uh-huh. Perché quando Vyasa Deva, Srila Vyasa Deva realizzò questa scrittura, lo Srimad Bhagavatam, voleva un segretario che la scrivesse. So, Srila Vyasa Deva, secretary, is the son of Lord Shiva, Ganesh. E il segretario di Vyasa Deva è il figlio del signore Shiva, Ganesh. So, he came to Ganesh, he said, oh, i have some realization I want you to write it down. Allora Vyasa Deva venne da Ganesh e gli disse ho oh, una realizzazione vorrei che tu la scrivessi mentre te la detto. But Ganesh was in a bargaining mood. In a bargaining mood. Mm-hmm. Ah, ma Ganesh si trovava in un umore un po' capriccioso. He said all right, all right, because he'd already written the Mahabharata, it was a hundred thousand verses. <laughs> <laughs> And now he has more realizations. <laughs> so Ganesh, he said all right, I'll write it down. But you should dictate continuously and I'll write down and if my pen stops then I will stop I'll not write any further so you should dictate continuously. Uh, 
Allora, perché Ganesh si trova un po' in questo mondo capriccioso perché Casadeva gli aveva già fatto scrivere il Mahabharata che è una scrittura epica immensa senza una fine quindi gli era un po' scocciato e gli ha detto ok allora va bene però solo una condizione che tu me lo detti veloce senza fermarti perché poi se mi finisce la penna io mi fermo, non continuo. Sì, lo ha detto, ha detto, ok, ma tu non devi scrivere qualcosa che non comprendi. Allora Vyasadeva gli disse, va bene, ma tu non devi scrivere tutto ciò che non comprendi. So they agreed. Allora si misero d'accordo. And Vyas began to recite Srimad Bhagavatam. E Vyasadeva iniziò a recitare lo Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janvagasya Yatanvayat Itarchas Chate Swabhigyaswarat Tani Pramharidayahadi Kavihi Bhuyanti Yatsuraya Tejo Vari Mridamyata Vinmayo Yatra Tisa Gomrasa Tamna Svena Sadhana Rasta Kurkam Satyam Param Dimai Dharamaha Padita Kaito Vatra Paramone Matsaranam Satam Vedyam Vastavam Atravastu Shivadam Tapatayon Mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimba Parishwara Satyuritya Varudya Tetra Kriti Bhisu Sru Subhista Tsanat Nigama Kalpataro Galitam Palam Shukamukana Marta Travasam Yutam Pivata Bhagavatam Rasamahalayam Mura Muraska Uvi Bhavaka Like this he was reciting verse by verse Srimad Bhagavatam And Ganesh was writing e Ganesh scriveva tutto quanto mentre lui diceva Then he got to this verse Vadanti tat tat tha vidas tat tam jat kyana madvayam The absolute truth is without duality It is not two Poi arrivò a questo verso La verità assoluta è senza duale Senza dualità And those who know it call it Brahman, Paramatma and Bhagavan He thought, wait a minute, that's three He said it's not It's one, it's not two And now he's saying it's three cioè, questa realtà assoluta non è duale, non c'è dualità in essa, quindi è una sola, non sono due, però si chiama in tre modi diversi, quindi Ganesh era confuso. And, uh, Ganesh's pen e allora la, pe la penna di Ganesh si fermò e si stava grattando la testa. Cosa significa? Vyasadeva era in estasi. Nama Sankirtanam Yasya, Sarva Papa Prada. Pranamo Dukha Shamanas. Tam pranami harim param. That's the verse number 18,000. Quella è il verso numero 81,000. Ah no, 18,000. But Ganesh was still stuck on this verse. Ma Ganesh from the first canto. Era ancora fermo su questo verso dal primo canto. He could not understand what is he saying. Non poteva comprendere cosa significa. So this is called Vyaskut, the enigma of Vyas. Quindi questo si chiama Vyaskut, l'enigma di Vyasadeva. The reality is one. But sages are saying Brahman, Paramatma and Bhagavan. La realtà assoluta è uno, però i saggi dicono o Brahman o Paramatma o Bhagavan, che sono tre. Meaning is this that the truth is only one, but depending on which process you adopt to approach that truth, you will subjectively experience that in three different ways. Significa che la realtà assoluta è una, ma dipende dal processo che hai scelto per realizzarla la vedrai in un modo soggettivamente in un, avrai una percezione di essa diverso, diverso. So, mm. if a person will follow the path of Gyan mm. cultivation of philosophical knowledge se una persona seguirà il cammino del Gyan ovvero la coltivazione della conoscenza filosofica actually, except for Bhakti, all the paths are lame in realtà, tranne per la Bhakti, tutti gli altri cammini sono inutili. Però se a un altro cammino spirituale aggiungi un pochettino di devozione anche, quel cammino avrà successo. And they will realize Brahman, light. E quindi coloro che aggiungono un po' di devozione nel cammino della speculazione filosofica, loro realizzeranno Brahman, ovvero la luce impersonale. Ma se una persona will follow the path of Ashtanga Yoga, ma se una persona seguirà il cammino dell'Ashtanga Yoga, eh? Mix some back there also. E anche e mischiandoci dentro anche un po' di devozione per Dio. They will see beyond that light and they will see 
That, that light is coming from a form. Loro vedranno oltre questa luce impersonale, vedranno che questa luce proviene da una forma spirituale. And that form is the four-armed form of Girdakshay Vishnu Paramatma in the heart. E quella forma è la forma a quattro braccia di Vishnu all'interno del cuore, Paramatma. And if a person will follow Bhakti, e se una persona seguirà il cammino della Bhakti, la devozione, they will see that the absolute truth is Bhagavan Krishna. Loro vedranno che la verità assoluta è Bhagavan Krishna. Why? Perché? Why do these different processes uh, produce different results? Perché questi processi differenti producono risultati differenti? Because the path of Gyan is taking shelter of chit, knowledge, consciousness. Perché il cammino del Gyan, la speculazione filosofica, prende rifugio nella città, nella, nella conoscenza, mm -hmm. nella coscienza. It is not uh, full chit, it is angsik avas, that means a partial semblance of Krishna's own chit. Però questa coscienza che ha l'anima individuale non è come la coscienza di Krishna, ma è una basso. And una... it allows them to see Krishna but uh, without distinguishing any features. È, è limitata rispetto alla conoscenza che ha Krishna e la conoscenza di un'anima individuale può permettergli di vedere Krishna ma non è abbastanza per poter distinguere delle qualità in lui so that is quindi questo si chiama nirvikalpa pratyaksh quando you see an object first the object just comes uh, in your mind and uh, it is uninterpreted quando noi vediamo un oggetto, nel primo istante in cui vediamo l'oggetto è, è, è ancora non interpretato. Your intelligence has not made any uh, contact with the qualities of that object. Perché l'intelligenza ci mette un momento per eh, avere un contatto con quell'oggetto e interpretarlo. And then that is called nirvikalpa pratyaksha. E quindi quell'istante prima del quale la prima dell'istante in cui l'intelligenza identifica quell'oggetto si chiama nirvikalpa pratyaksha. Pratyaksha means a perception which is nirvikalpa uninterpreted mm. unidentified Pratyaksh significa una percezione che è nirvikalpa non identificata Then the next moment your buddhi moves and identifies what it is oh it's a tree Poi il momento dopo l'intelligenza si muove e lo identifica ah sì questo è un albero And it happens so fast you don't notice the step from the nirvikalpa pratyaksh to the sadhikalpa pratyaksh E succede così in fretta che non possiamo eh, notare questo passaggio dal nirvikalpa pratyaksh al sadhikalpa pratyaksh So there is only one truth Krishna C'è solo una realtà Krishna But when he is approached through the path of gyan Only some aspect of chit awareness is uh, is uh, uh, what is in the shelter of only some small aspect of chit consciousness. So then one has a nirvikalpa pratyaksha of Krishna, and that is not seeing any of his qualities, only seeing spiritual light. Mm -hmm. Quindi quando una persona fa questo cammino della speculazione filosofica eh, si trova sotto il rifugio della propria conoscenza, della propria coscienza che è limitata e non riesce a identificare le qualità spirituali di Krishna però riesce ad avere una percezione che è solamente una luce spirituale senza qualità o senza forma. The, those who practice the yoga sadhana They take shelter of not chit but sat and chit. So sat means existence. Mm. Coloro che invece praticano il sadhana dello yoga non prendono rifugio solo della conoscenza ma anche del sat, ovvero dell'esistenza. So they experience the uh, God, the existence of his form. Quindi fanno esperienza dell'esistenza della forma di Dio. So a partial experience of sat and chit, form and consciousness is the realization of paramatma. Quindi una eh, esperienza parziale del sat, l'esistenza di Dio e del e del chit della conoscenza spirituale ti dà la realizzazione del paramatma, l'anima suprema dell'universo. That is the form of Vishnu who is the in every atom in the universe and in the heart of every living being. Ed è la forma di Vishnu situata all'interno di ogni atomo dell'universo e nel cuore degli esseri viventi. That is Ishwara the con God as the controller of the world. E quella forma del Signore è nel passatempo di essere controllore del mondo materiale. But in Bhagavad Gita Mahaprabhu quotes the verse that Atava bahunai tena kim gyatena tavajuna vistabhya hamedam krishnam ek angshena stito jagat. After describing Krishna's vibhuti opulences, different manifestation in the world, uh, like among the stars I am the moon, Among the uh, mountains, I am Meru. 
Dopo Krishna, dopo aver descritto alcune delle sue opulenze, così come sono presenti nel mondo, come ad esempio tra le stelle io sono la luna, tra, tra i pesci sono lo squalo, eccetera. Among the immovable things I am the Himalayas. Tra tutte le cose che non irremovibili sono l'Himalaya. Among the types of cheating I am gambling. Tra tutti i tipi di inganno sono il gioco d'azzardo. So he's the, he's the best of everything. Quindi lui è la cosa migliore di tutte mm. in pratica. So then Krishna's but Krishna Atava Bahunaitena, Kim Gatena Tavajana, hey Arjun, what's the need for all this detail knowledge? Just understand that I manifest all of these things by only a angsa, a, a tiny uh, portion of myself. That means by my paramatma I'm manifesting all these things in the world. E poi Krishna alla fine dice Arjuna, ma qual è, qual è lo scopo di conoscere tutto questo in dettaglio? Tu dovresti solamente capire che che tutte queste cose, tutta questa esistenza è solamente eh, la manifestazione di una minuscola mia espansione e quella sarebbe l'anima suprema dell'universo. So when most people think of God, they think as the creator and the maintainer and destroyer of the world. Quando la maggior parte delle persone pensano a Dio, pensano al creatore, il mantenitore e il distruttore del mondo materiale. So that is like the idea of Paramatma. Ma quella è l'idea del Paramatma, l'anima suprema. But Bhagavan is more than this. Ma Bhagavan, Dio, è anche al di là di questo. Bhagavan means God not uh, managing the world. God in his own world. Bhagavan significa Dio non che sta eh, controllando questo mondo materiale, ma Dio nel proprio mondo spirituale. Mm. If you are the, if you are the supreme enjoyer, then why will you be managing everyone's life? <laughs> Se tu fossi il goditore supremo dell'esistenza, che 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 senso avrebbe per te? Perché ti dovresti mettere a controllare la vita di tutti quanti? You think God wants to watch what everyone's doing and keeping score of their good and bad comments? <laughs> Pensate che Dio non abbia di meglio da fare che guardare la vita di tutti e fare una lista delle cose positive e negative che hanno fatto? So no. If you are so powerful, you just enjoy your life. Se tu sei così potente, l'unica cosa che fai è godi della tua vita. Eh? You see? If you were all powerful, then you would not go to work. Se tu fossi potente, non andresti al lavoro. You could just expand yourself, your expansion could go to work and you could be on holiday all the time. Tu potessi semplicemente espandere te stesso e la tua espansione va a lavorare al posto tuo e tu stai in vacanza tutta la vita. So Krishna is like that, he's always enjoying his lila and he expands himself and from expansion of expansion of expansion that does manages the world e Krishna allo stesso modo that's what everyone is calling God but that's just a tiny portion of actually the supreme personality of God Krishna allo stesso modo lui gioisce sempre nei propri passatempi spirituali e solamente la sua espansione della sua espansione si può prendere cura di tutta l'esistenza materiale però quello è quello che la maggior parte delle persone chiamano Dio però è solamente un aspetto piccolo de della suprema personalità di Dio so Brahman the light has no pastimes e Brahman la luce impersonale non ha nessuna qualità so, so the light is unlimited no it's not it has no pastimes non ha nessun passatempo quindi quando le persone dicono questa luce impersonale è limitata in realtà non lo è perché non fa nessuna attività can't even smile at you non può nemmeno sorriderti hi Brahman ciao Brahman <laughs> what's wrong I'm talking to you today <laughs> che succede perché non mi parli oggi ce l'hai con me And you say that's unlimited. That's, that's his biggest limitation. E voi dite che è illimitato, ma se voi dite che non può avere una forma, quella è la più grande limitazione che può avere. So Brahman has no pastimes. Paramatma only has two pastimes. E quindi il Brahman, la luce impersonale, non ha nessun para passatempo, mentre invece il Paramatma, l'anima suprema dell'universo, ha solo due passatempi. Swisti Lila, creating the world. Ovvero crea il mondo, questo è il primo passatempo. And the Shakshi, watching it. E Shakshi, the witness. Lo guarda. He doesn't get involved, he's just watching. E Shakshi lo guarda, è testimone del mondo, non, non rimane involto in esso, però lo guarda da fuori. Because he's beyond duality, so he doesn't get involved in your problems. Perché lui è fuori dalla dualità, quindi non ha attaccamento per i vari problemi e le varie cose che succedono nel mondo. Everyone wants God to be involved in their problems. Tutti quanti vorrebbero che Dio sia involto emotivamente nei propri problemi. But he's not foolish like you. Ma lui non è stupido come noi che stiamo identificati con esso. Lui, lui, lui guarda solo, non, non, è, non si sente involto in questo teatro materiale. <laughs> Eh? Just like if you're in a dream. Così come se tu fossi in un sogno. Eh? And in your dream a bear is chasing you. E c'è un, un orso, un cinghiale che ti, no, un orso che ti insegue in questo sogno. So in your dream you're running. Quindi tu stai correndo nel sogno. Eh? 
and you and you in your dream you, you call one of you you know a friend that has a gun. But your friend can see you are struggling in your sleep. Ma il tuo amico lì vicino a te vede che tu stai sul letto e ti muovi e soffri. So your friend will just wake you up. Quindi il tuo amico ti sveglierà. And then you're okay. E dopo stai bene. So that's the actual way to solve the problem. Quindi quello è il modo per risolvere yeah. il problema. But we are like the person in this world praying to God, oh God, please come with your gun and solve this problem. <laughs> Ma noi siamo queste persone che sono qui in questo sogno e dicono a Dio per favore vieni qui in questo sogno e salvami con la tua pistola in questo sogno. We want God to help us, but we want God to help us on our terms. <laughs> noi vogliamo che Dio ci aiuti però ai nostri termini, non vogliamo svegliarci da questa illusione. But our terms are foolish. Ma i nostri termini sono stupidi. Our terms are illusory. Perché sono illusori. So God is not foolish. Ma Dio non è stupido. So then when we say oh God, please come and save me from this situation, it doesn't come, then we think, oh, now I'm going to be atheist, because... Allora, quando noi preghiamo a Dio, per favore, vieni a cambiare questa situazione materiale, poi Dio non lo fa perché lui non è identificato con queste cose materiali, pensiamo, ah, vedi, allora devo diventare ateo perché Dio non esiste. God will help you, but not on your terms. Dio ti aiuterà, però non nei tuoi termini. On his terms. Ma nei suoi termini. He comes in many incarnations to do his pastimes. Lui appare in molte incarnazioni qui in questo mondo, per fare per mostrarci i suoi passatempi lui manifesta i veda le scritture lo Srimad Bhagavatam la Bhagavad Gita e manda i suoi associati nella forma, nelle forme delle persone sante la nostra linea disciplica di maestri quindi Dio ci aiuta però nei suoi termini non nei nostri termini quindi capire che siamo Um, illustrating the difference between Paramatma God and Bhagavan God. Quindi tentate di capire la differenza tra Paramatma Dio come creatore di questo mondo materiale e Bhagavan Dio nel suo mondo spirituale. We can say uh, that one example is given. There's a there's a poem called uh, Shishapal Bhad, very famous poem in India. C'è un poema molto famoso chiamato Shishapal Bhad in India. Mm-hmm. And uh, in this poem, once Uh, Krishna and his associates are in Dwarka. In questo poema ci sono Krishna e i suoi associati eterni in una città chiamata Dwarka. And they see a light in the sky. E vedono una luce nel cielo. What is that? E dicono cos'è questo? And as the light came closer, they saw that it was the shape of a person. E mentre la luce veniva vicino a loro, poi videro la forma di una persona. And then when that light landed on the ground, they saw, oh, it's Narad Muni. E quando questa luce eh, atterrò sul suolo, videro, oh, è Narad Muni. So the truth was only one. La realtà era solo una. But from far away it looked just like light. Ma da lontano sembrava solo una luce. From a bit closer it actually was not without a form but with a form. Da più vicino in realtà non aveva, aveva una forma come una persona. Ah, but then when it, we, they came close then they saw it was Nara. So in this way God is one but depending on your uh, uh, degree of closeness, depending on the practice that you are doing, you can realize that one truth as Brahman, the light Paramatma, uh, the Ishwara controller of the world, o Bhagavan Krishna. Però da più vicino ancora era Narada Muni. Quindi allo stesso modo Dio è una realtà sola, ma dipende, eh, dipende dal grado di avvicinamento a essa, ovvero da, dal processo che, che stai usando per eh, realizzare questa realtà, che lo vedrai o come una luce impersonale, Brahman, oppure come Paramatma, il controllore dell'universo materiale, oppure come Bhagavan, Dio nel suo mondo spirituale che fa i suoi passatempi. So when you uh, hear about this with Krishna, uh, this is not some historical person or a mytho- Indian mythology. Uh, this is Advaya Gyan Bharatattva. Quando noi ascoltiamo questa parola Krishna, questa non è una persona storica o una qualche mitologia, ma è la realtà, la totalità della realtà assoluta, cosciente e non duale. And that you can by pure. E questa realtà possiamo realizzarla solo attraverso l'amore puro. Accia. Now, Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu is teaching Sanandva Swami for about 10 days. Chaitanya Mahaprabhu sta insegnando a, a Sanatana Goswami per dieci giorni. Mahaprabhu ha detto, la forma di Krishna è manifesta in tre modi. Mahaprabhu ha detto, la forma di Krishna è manifesta in tre forme. Kod, Swayam Rup, Tadek Atma Rup, e Avesh Rup. Chiamata in tre modi, 
स्वयं रूप सादेकात्म रूप ए अवैश रूप स्वयं रूप इज श्री कृष्ण ओरिजिनल फॉर्म स्वयं रूप ए ला फॉर्म ओरिजिनल दी कृष्ण व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फॉर्म फॉर हिज ऐश्वर्या एंड मधुरिया हिज पावर एंड हिज स्वीटनेस e questa originale forma di Krishna non dipende da nessun'altra forma per la sua opulenza e la sua dolcezza. But all the other forms uh, are uh, parts uh, degrees of the opulence or sweetness of that original form of Krishna Swayam Rupa. Ma tutte le altre forme sono parti della dolcezza e della opulenza originale di quella forma originale del Signore Supremo. Mm-hmm. So that Swayam Rupa also has uh, two aspects that is the original swayam rup and then if there is baba vesh bhed that means a, an, a difference of baba vesh absorption in a different mood it's the same form but absorbed in a different mood that is called the swayam prakash e poi c'è swayam prakash ovvero la stessa forma però assorta in un umore differente. Uh-huh. So, this Swayam Prakash is uh, also of two types. That is called Vaibha Prakash and Prabha Prakash. E questo Swayam Prakash è anche di due tipi. E Vaibha Prakash e Svabha Prakash. Uh-huh. Vaibha Prakash and Prabha Prakash. Ah, e Prabha. Uh-huh. So, the, uh, excuse me, the Vaibha Prakash is the is the same form but in the bhava vesh bhed they have a difference of bhav uh-huh. that is the vaibhav prakash il vaibhav prakash è un'espansione della forma originale che it has the it is a bhava vesh bhed it has a same form but mood is different that is called vaibhav prakash che ha la stessa forma dell'originale però il mood è differente and the prabha prakash is just the same Mentre invece il Prabhav Prakash è proprio è un'espansione completamente uguale so example, alla forma originale. Example of Prabhav Prakash is in Rasalila. Krishna is dancing in the middle with Radharani. There's a painting there. Ad esempio nel Rasalila Krishna sta danzando nel mezzo di tutte eh, con Radharani so, nel mezzo delle cose. The form of Krishna dancing with Radharani in the middle of the Rasalila is Swayam Rup, original form. Quindi la forma di Krishna che è nel centro del Rasalila, quella che danza con Radharani è Swayam Rup, la forma originale. But at the same time Krishna is dancing with every gopi around also. Ma allo stesso tempo Krishna danza, danza anche con tutte le altre gopi intorno. So those forms of Krishna which are dancing with the other gopis They are not the Swayam Rup, they are the Swayam Prakash. Uh-huh. E queste forme che danzano con tutte le gopi non sono eh, eh, la forma originale Swayam Rup, ma sono Swayam Prakash, un'espansione. Uh-huh. But they are in the category Prabhav Prakash. Però sono nella categoria Prabhav Prakash. Because they are the same as the original form. Perché hanno, sono, hanno la stessa forma e lo stesso sentimento anche del, dell'originale. But if uh, Krishna will uh, the manifest himself in another mood Masi- so bhava besh bed <coughs> then that is called the vaibhav prakash so krishna's first vaibhav prakash is balaram mm. ma se krishna manifesterà una forma uguale a se stesso però con un sentimento differente con un umore differente quello non sarà prabhav prakash ma sarà vaibhav prakash e ad esempio è suo fratello balaram è una di queste cose because espansioni. balaram is just krishna but he has a different mood it is oh i'm krishna's brother perché balaram non è differente da krishna però ha un mood differente pensa io sono il fratello di krishna sono il suo servitore krishna is thinking how can i enjoy Krishna pensa, mm, come posso assaporare oggi mio And Balaram is Krishna thinking, how can I help Krishna enjoy? E invece Balaram è lì e pensa, come posso aiutare Krishna a avere una bella giornata? So filmata? Krishna has Sevya Abhiman, I should be served. And Balaram has Sevak Abhiman, I should serve. Quindi Krishna ha questo... Questo è il mio brother, I should take care of him. Quindi Krishna ha questo abhiman, questa identificazione spirituale, io devo gioire dei passatempi. Lui stesso si espande nel suo fratello, che, ha, che è uguale, però ha un altro mood, io devo aiutare Krishna ad assaporare. So you should understand Gornita in the same way. E dovete comprendere Chidanya Mahaprabhu nello stesso modo. Because Gaur is Krishna, and Nita is a Krishna, but he is the Vaibhava Prakash of Krishna. Krishna, but with the... Mm, 
Baba Vesh Bhav, in a different mood. So, Nitai thinks, I am the servant of Chaitanya. Perché Gora è Krishna, invece Nityananda è sempre Krishna, però in un Baba Vesh mood, ovvero in un altro mood, che è, io devo servire Chaitanya Mahaprabhu. Uh -huh. So, this is the category of Swayam Rup. Quindi questa è la categoria di Swayam Rup. Then, there is Tadekatma Rup. Poi c'è Tadekatma Rup. Tadekatma Rup means, there is Baba Vesh Akriti Bhed. That means a difference in mood and also in shape. In cui c'è una differenza nel mood e anche nella forma. Mm -hmm. So, Baba Vesh Akriti Bhed. Now, the Tadekatma Rup. Tadek Atma Rup also has two types, Vilas and uh, Swangsa. E anche questo Tadek Atma Rup, questo tipo di espansione con un mood differente, una forma diversa, è di due tipi. Vilas Rup, Vilas Rup and Swangsa. E the, Swangsa. The Vilas Rup means uh, that uh, these are the main incarnations of the Lord, like the different forms of Narayan in Vaikuntha. Vilas Rup significa che queste sono le forme del Signore principali, come ad esempio le diverse forme di Narayana nel pianeta spirituale di Vaikuntha. So, after Vasudev, Prajumna, eh, eh, Vasudev, Sankushan, Prajumna e Aniruddha, then from each of them come three incarnations. And uh, we say the names of them when we put on our tilak. Om Keshavainama, Om Narayana, Om Madhavainama, Om Govindainama, Om Vishnavainama. These are the names of the first... 12 incarnations coming from the first four. So there's first four Vilas Rups and then from them 12 and so on. Dopo Vasudev, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, che sono le quattro espansioni di Krishna, poi da loro, ognuna di loro ha altre tre espansioni e ognuna di loro ha un nome diverso che sono le prime dodici espansioni che sono quelle che cantiamo quando ci mettiamo il Tilak. So each one of those has its own planet in Vaikuntha. E ognuno di loro ha un pianeta spirituale diverso a Vaikuntha. And some of them have abodes also here in this material world. E alcuni di loro hanno dei luoghi spirituali in cui vivono anche qui nel mondo. So the, the deity, the uh, form of Madhav, the Vilas Rupa of Madhav is present on earth as a Vaini Madhav in Prayag, the deity. So the, de the famous deities like Vaini Madhav in Prayag is actually the, the, these expansions. Ad esempio la divinità Veni Madhav che è in Prayag è una diretta espansione eh, quindi Vilas Rup di quel, di quel Madhava che, che ha un pianeta spirituale a Vaikunta. Om Keshavayanama, that is Adi Keshav, eternally present in Mathura. Oppure ad esempio Adi Keshav è eternamente presente a Mathura anche qui nel mondo spirituale. Om Padmanabha Padmanab in South India. Padmanab ora si trova nel sud India. That's a very famous temple a few years ago, they opened some um, Uh, rooms which were sealed underneath the temple and discovered the trillions of dollars of gold and jewels that had been donated by kings in ancient times. C'è un tempio famosissimo lì. You can look it up. E qualche, an qualche anno fa hanno aperto delle stanze che erano sigillate sotto questo tempio e lì ci sono miliardi di dollari in oro che sono quelli che non miliardi di dollari, Trillion. trilioni di dollari in, uh, in, uh, in monete d'oro che erano state donate dai re a quella divinità, da tutti i re antichi nel, in antichità. Because in those days the kings used to have faith in God, so that all their treasures that they captured from war around the world, they would come and they would give to... Perché nei tempi vedici le divinità avevano fede in Dio e quindi quando c'era qualche campagna militare e loro, eh, vince, eh, loro eh, ottenevano qualche ricchezza da queste campagne e poi le donavano alle divinità. So that is the Vilas Rup. Then there is the Swangsa Rup. They are the manifestations which have Bhav, Baba Vesh, Akriti Bhed, but they manifest less power than the Vilas forms. Poi ci sono le Swangsa Rup che hanno un mood differente, una forma differente come quelle che dicevamo prima, però manifestano anche meno potere. And they are forms like uh, Mazio, Kurma and so on. E sono forme come Mazia, Kurma e così mm -hmm. via. So, now, Chaitanya Mahaprabhu is saying a very beautiful thing here to uh, Sanatana Goswami. Però Chaitanya Mahaprabhu dice una cosa molto bella a Sanatana Goswami. He said, Krishna in Mathura and Dwarka 
is not Swayam Rup, but it is Vaibhav Prakash. E dice Krishna a Madura e a Dwarka non è Swayam Rup, ma è Prabhav Prakash. Vaibhav mm. Prakash. Why? Because Vaibhav Prakash, remember what does it mean? It means Baba Vesh Ved. There's a difference in mood. Perché Vaibhav Prakash significa che la, la forma è la stessa, però c'è un mood differente. So Krishna in Vrindavan thinks I am Yashoda Nandan. Quindi Krishna Vrindavana pensa io sono il figlio di Yashoda. And I am a coward boy. E io sono un pastorello. But Krishna in Mathura and Dwarka thinks I am the son of Vasudeva and Devaki and I am a prince, a Kshatriya, a warrior from the royal family. Ma Krishna Madura Dwarka pensa io sono il figlio di Devaki e Vasudeva e io sono uno Kshatriya, ovvero vengo da una famiglia di guerrieri. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is saying, when we compare the Saundarya, the beauty, the Aishwarya, the opulence, the Madhurya, the sweetness, the Vaidagdya, the artistic expertise between Swayam Rup Krishna in Vrindavan and still the same Krishna, but Vaibha Prakash in Mathura, then we find that Krishna has more rasa, more beautiful, more artistic. E quando Sri Chaitanya Mahaprabhu dice quando noi paragon, eh, compariamo la bellezza, l'opulenza, la dolcezza e l'artisticità della forma originale, la Swayam Rup, con il Vaibhav Prakash, ovvero la stessa forma però con un mood differente, come ad esempio Krishna a Dwarka o a Madura, notiamo che ce n'è di più nella forma originale. So then Chaitanya Mahaprabhu gives two beautiful pastimes to illustrate how Krishna in Vrindavan, Swayam Rup, is much superior to Krishna himself just in the mood of a Katra in Mathura, the Vaibhav Prakash. E poi c'è da Nyamaka Buddha degli esempi dalle scritture per mostrare come la forma originale di Krishna Vrindavan ha un rasa molto superiore rispetto a Krishna stesso però in un altro luogo con un mood differente, il mood di un guerriero, a Mathura e a Dwarka. So first, Mahaprabhu is quoting this verse. Udgirina dhbhuta maduri paramalil nasya viralilasya me dvaitam hanta samikshayan mohuraso chitra chate charna chaita keli kutu halo taralitam satyam sakhe mamakam yasya praksha sarupatam prajabadu sarupya man vichati As you know, Krishna enjoyed his beautiful pastimes in Vrindavan. Then one day, Kamsa Maharaj sent Akrura to come to Vrindavan with the chak and take Krishna and Balaram away to Mathura. Come sapete, Krishna stava gioiando come sempre dei suoi passanti a Vrindavan finché un giorno venne un servitore di Kamsa Maharaj, Akrura, e lo portò con il suo carro a lui e al fratello Balaram li portò a Mathura. So, when Krishna left Vrindavan, Radharani was devastated. Quando Krishna lasciò Vrindavan in questo modo, Radharani era devastata. She was searching for Krishna everywhere. E lei cercava lui ovunque. And feeling that Krishna had uh, abandoned her, she became so desperate. E pensando che Krishna l'avesse abbandonata, lei divenne disperata. Then one day, she came to the bank of the Jamuna in Kelanvan in the north of Brajmanda. Poi un giorno andò alle rive dello Yamuna nel nord. Di and in the madness of separation she saw how Krishna is playing in the Jamuna. E nella pazzia della sua separazione vide Krishna che giocava nello Yamuna. And along with her Saki Vishaka, she just jumped into the Jamuna to join him and disappeared under the waves. E proprio davanti alle sue saghi, la leader di Shaka, lei saltò nello Yamuna e scomparve. So everyone thought Radharani had committed suicide in, due to the intense separation from tu, Tutti pensavano che Radharani avesse commesso un suicidio per l'intensa separazione che provava da Krishna. Radharani's grandmother Mukara was there. E Mukara, la e, e nonna di Radharani, era lì. And Mukara, she also, she was so attached to her beautiful granddaughter. She also went to enter into the Jamuna. E lei era, voleva così bene alla sua nipote che anche lei saltò nello Yamuna. But there was an Akashvani. Ma ci fu la voce. The voice in the sky. Nel cielo. And the devas said stop, don't do this. E i, i deva, i dei dissero fermatevi, non fate right. questo. Your granddaughter is safe, she has arrived in the planet of Surya Dev. Mm. Tua, la tua nipote è salva, è arrivata nel pianeta del sole. Because Yamuna is a god, the river Jamuna is a goddess. And she is the daughter 
Mampuna tu Sarvadaravindu Bandu Nandini. She is the daughter of the sun god. So when Radharani disappeared under the waves, then the goddess of the Jamuna carried Radharani to the Surya, the sun planet. Perché il fiume Yamuna è una divinità e lei è figlia del, del dio del sole. Quindi uh -huh. e, e Radharani, Yamuna prese Radharani e la portò nel sole. So when Krishna was in Mathura, only he heard the news that Radharani has somehow uh, arrived in the heavenly planets. E Krishna era matura quando sentì eh, questa notizia che Radharani in qualche modo era arrivata ne, in un pianeta celeste. And Krishna was crying, oh, when will I see Radhika again? E Krishna piangeva, oh, quando vedrò Radhika di nuovo? And he was inconsolable. E lui era inconsolabile. So Purnamasi Yogamaya was thinking, Krishna is suffering so much, how can I make some uh, distraction, some amusement to soothe his pain? Allora, Purnamasi Yoga Maya vide che Krishna soffriva così tanto e pensò come faccio a distrarlo in qualche modo. So then Purnamasi, she prayed to Bharat Muni. Allora Purnamasi pregò a Bharat Muni. Bharat Muni is the great sage who has written Natcha Shastra, that is the scripture explaining how to make dramas. E, e lui è il, um, è il grande saggio che ha scritto un, un Shastra che è una Bharat scrittura su, su, su come fare il teatro. So after praying for the mercy of Bharat Muni, then Purnamasi wrote a drama. E dopo aver pregato per la misericordia di Bharat Muni, questo saggio, allora Purnamasi Yogamaya scrisse un teatro. And this drama was about the uh, Krishna going to meet with Radharani. E, e questa opera teatrale parlava di Krishna che stava andando ad incontrarsi con Radharani. It was called Radha Abhisarnatakam. Era chiamato Radha Abhisarnatakam. But that is Radharani is making a journey to meet with Krishna. Che significa Radharani fa un viaggio per andare a incontrare Krishna. So when she composed the drama, then she gave it to her guru Narad Muni. E quando lei compose questo eh, opera teatrale, poi lo diede al suo alla, al suo guru Narad Muni. And the Narad Muni gave it to a Tumburu who is one of the leading uh, star musicians and actors among the Gandharvas. They are the artists of the heavenly planets. Il Narad Muni lo diede a Tumburu che è uno dei più importanti eh, uno di coloro che eh, eh, dei più importanti tra i Gandharva che sono degli artisti dei, dei pianeti celesti dei pianeti so then, Narad Muni trained the Gandharvas to play all the various roles of Krishna and Radharani and the bridge buses allora Narad Muni insegnò a questi angeli dei, dei pianeti celesti questi Gandharva come eh, per, per formare questa opera teatrale and they came down to earth and they came to Mathura e loro scesero qui sulla terra e andarono a Mathura so Udav told Krishna oh Krishna uh, Don't be always alone and not talking to anyone. Let's go and see some entertainment. Allora Uddhava disse a Krishna, dai, non stare sempre da solo e piangere, disperarti. Adesso andiamo a vedere del... ti porto... Narada Muni has arranged a theater for you with the Gandharva actors. Narada Muni ha organizzato un teatro per te con, e come attori ci sono i Gandharva di Pianeti Celeste. So then Krishna and Maru Mangal, they went up the steps to the royal box, to the balcony, you know? Uh, Because in a the theatre the important people they have there the royal box to see the drama. Allora Cristo e Badumaga salirono le scale fino al... Like in La Scala. Eh? Eh, come, come a teatro c'è... Questo è un Italian example. Come a teatro c'è quella parte che è per le persone importanti, no? Tipo separata sopra al palco, no? E loro andarono lì. So Krishna and, and uh, Madhumanga got up in the box, but Krishna was still crying and remembering Radharani. E Krishna e Madhumanga salirono lì, ma Krishna ancora piangeva e ricordava Radharani. He said, oh, lotus-eyed girl. E diceva, oh, ragazza con gli occhi di lotus. Oh, you whose lips are as reddish as a bimbo fruit. Tu che hai le labbra rosse like come, come una ciliegia. Eh? And Madhumanga, he was looking off the balcony onto the stage. I, where? Where? I can't see. <laughs> E Madhu Manga allora stava lì, si affacciava da questo balcone sul teatro e diceva dove, dove, non la vedo. We don't have a good view from here. Non abbiamo una bella vista da qui, Krishna. <laughs> so then Krishna was saying, oh, on that day I got onto the chariot of Akrura. E Krishna disse, oh, quel giorno sono salito sul carro di Akrura. And Akrura was just about to pull away. E Akrura stava per partire. And Radharani, she climbed up onto the chariot. E Radharani si arrampicava sul carro. To stop me from leaving. Per fermarmi dall'andare via. But her friends caught her and pulled her down. Ma le sue amiche l'hanno presa e l'hanno portata giù. And she cried out. E lei piangeva. Don't go. Non andare. And the words of Radharani are piercing my heart. E le parole di Radharani mi eh, trafiggono il cuore. I looked at her for a moment then I turned away. 
Ho guardato lì per un momento e poi mi sono girato via. And I could not look back again because if I looked at her one more time, then I would not have been able to leave. E non potevo girarmi a guardarla di nuovo altrimenti non sarei stato in grado di lasciare Vrindavan. Alas, alas, why did I not bring that beautiful girl with me to Mathura? Aiuto, aiuto, perché non ho portato quella bellissima ragazza con me a Mathura? So Krishna was still in this state of lamentation. E Krishna era tuttora in questo stato di lamento. On the order of Narad Muni the drama began. Sotto l'ordine di Narada Muni questo eh, teatro iniziò. And the various players came on the stage. E i vari attori vennero sullo, sul palco. And then the Gandharva who was dressed as Krishna playing the flute with the peacock feather and the garland of gunja berries. He walked very gracefully onto the stage. E i Gandharva che erano vestiti come Krishna li brindavano con le ghirlande di fiori e, e le decorazioni con le bacche. Erano, e, il flauto si muoveva in modo molto grazioso. Madhumanga said what? What? E Madhumanga disse cosa? Eh? How did the Gandharvas make a double of my friend Krishna? Come hanno fatto i Gandharva a creare un doppione del mio amico Krishna? Eh? How is it possible? Come è possibile? Uddhav said, oh, it is possible by the devotion of Narada Muni. E Uddhav disse, oh, questo è possibile per la devozione di Narada Muni. Because if someone makes a drama of Krishna Lila with devotion, then Krishna will appear. Perché se qualcuno fa un'opera... It's not the actors, it's really Krishna. Se qualcuno fa un'opera teatrale di Krishna con della devozione, poi Krishna appare. Non sono gli attori, ma è Krishna stesso. So now, we have the situation where Krishna in the royal box... Vaibhav Prakash, Krishna in Mathura, is looking down and seeing a Gandharva playing Swayam Rup Krishna, Krishna in Vrindavan. E adesso quindi noi vediamo il Krishna, che però è Krishna di Mathura, quindi è un Vaibhav Prakash del Krishna di Vrindavan, perché è un mondo differente. Ora lui sta vedendo sul palco i Gandharva che interpretano Swayam Rup, la, forma, la sua forma originale. Vaibhav Prakash, Krishna of Mathura. He wears a golden crown. He doesn't put feathers in his hair that he found in the jungle. <laughs> he doesn't wear peacock feathers. Vaibhav Prakash, che sarebbe l'espansione di Krishna, quella che sta a Madura, che è un guerriero. Lui indossa una corona d'oro, non indossa le piume di pavone e i fiori come Krishna brindava. Krishna of the royal family wears a, the uh, necklaces of jewels, not the good berries. <laughs> Questo, questa espansione di Krishna che è un guerriero, lui indossa dei gioielli d'oro, non indossa delle bacche, come Does Krishna originale. With a piece of e non va in giro con un pezzo di bambù come flauto. No, no flute in Matura. Non c'è un flauto a Matura. So, the uh, forms are different. Quindi queste due forme sono differenti. And, uh, do, sorry, the mood is different and the way they dress is different. Cioè, in realtà la That's forma... expression of the form is same, mm -hmm. but the way they dress is different because the mood is different. Cioè, questo è un vibe up ragazzi che è un'espansione la cui forma è la stessa, però siccome l'umore è differente, anche il modo in cui si veste non è differente. So Chaitanya Mahaprabhu is teaching this verse to Sanatana Goswami. Chaitanya Mahaprabhu insegna questo verso a Sanatana Goswami. Mm -hmm. He said, and uh, Krishna is saying to Madhu Mangal. E che sta dicendo Madhu Mangal? E uh, Uddhav. E a Uddhav. Oh my dear friend, this actor on the stage appears to be a second form of me. Oh miei cari amici, questo attore nello, nel palco sembra una seconda forma di me. His pastimes are overflowing with waves of sweetness. E i suoi passatempi eh, so, sovrabbondano di onde di dolcezza. Eh? Which are so uh, moving to the hearts of the gopis of Vrindavan. Che sono così moventi per i cuori delle gopi di Vrindavan. And when I see the beauty of Krishna in Vrindavan, then my mind is just spinning around. E quando vedo la bellezza di Krishna in Vrindavan, la mia mente eh, gira. I become confused. E sono confuso. And I feel the strong desire to uh, have loving pastimes with him, like the gopis. E provo un desiderio forte di avere passatempi amorosi con lui come fanno le pastorelle a Vrindavan. And he's so charming, I want to be a coward girl and go to meet him. È così affascinante che vorrei diventare una, fe una donna, una ragazza e avere rapporti amorosi con lui. So what to speak of all the... Tadekatmaru, Panaveshru, all these different forms like Kurma Matsyavara, even Krishna's own form, Vaibhar Prakash, only having Baba Veshvet, a difference in mood, 
that Krishna he is so much more beautiful than him that when he sees him he the Vaibhavakash becomes confused. Cosa parlare di tutte le altre espansioni? Persino Krishna stesso, il Vaibha Prakash, ovvero una forma che è uguale a Krishna stesso, solamente cambia un po' il mood e la sua bellezza è così inferiore a quella del mood originale, di Krishna originale, che quando lo vede è confuso. Then Krishna said, Am I a spectator looking at Krishna on the stage? Or am I Krishna on the stage performing before a spectator in the royal box? He could not understand whether he was here or whether he was there. E era così assorto in questa bellezza non riusciva a capire se lui era lo spettatore o colui che stava eh, recitando. Uh, this is called Sadarnikaran. This is called Sadarnikaran. Sadarnikaran. Sadarnikaran is when a person with a very soft heart becomes so absorbed in the character in the drama that he loses a distinction whether he is watching the drama or whether he is the person in the drama. Quando una persona che ha un cuore ingenuo That's how Ras is experienced. Uh -huh. Che ha una persona che ha un cuore morbido guardando un uh, un'opera un teatrale si si identifica completamente nel nella persona che recita e non, non sente più una differenza tra lui e quell'attore lì. Questo that, è il modo in cui Rasa si fa esperienza del Rasa spirituale. That means if your heart is very soft when you hear this drama of Mahaprabhu teaching Sanatana Goswami, you will be so absorbed in Sanatana Goswami, you won't know whether Mahaprabhu is teaching him or teaching you. <laughs> Significa che se voi avete un... This is Sadarni Karan, when you fully identify with the person in the Lila, se voi avete... and then you can experience the Ras. Mm -hmm. Se voi avete un cuore morbido, allora quando sentite come Chaitanya Mahaprabhu istruiva Sanatana Goswami, non siete più in grado, diventate così assorti in questo passatempo che non sapete più se lui sta istruendo Sanatana Goswami o se sta istruendo voi. E questo è il modo in cui il rasa spirituale, i sentimenti spirituali vengono, si fa esperienza di loro sentendo i passatempi. So then, uh, Mahaprabhu, he gave another example to Sanatana Goswami. How Vrindavan Krishna is so extremely sweet that even the Krishna in, himself in Mathura is attracted. E poi allora Mahaprabhu diede questo esempio di come Krishna a Vrindavan è così dolce che persino Krishna stesso, ma con un mood differente a Madura, è completamente attratto da lui. The first example was Krishna in Madura, now he gave an example of Krishna after Madura, how he went to Dwarka. Il primo esempio era di Krishna a Madura, e adesso dà un altro esempio di quando Krishna in seguito andò a Dwarka. So this past time we'll hear in the afternoon. E questo passatempo lo ascolteremo oggi pomeriggio.